गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट टू हमने पार्ट वन भी किया हुआ है तो आप उसे भी जरूर देखें ताकि आप अच्छे से कंडीशनल सेंटेंसेस बनाना सीख जाए तो आइए शुरू करते हैं देखिए कंडीशनल पार्ट वन में हमने देखा था कि उसमें ता और ता का कॉम्बिनेशन आता है वो ता और ता ता और ता और कंडीशनल पार्ट टू जो है इसमें क्या होगा इसमें ऐसे सेंटेंसेज हो गए जिसमें दो तरह के आपको साउंड सुनाई देंगे अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता यानी कि जो सेंस है वो परफेक्ट वाली है सिर्फ ता और ता वाली नहीं है जैसे कि एग्जांपल लेते अगर तुमने सोचा होता तो तुम्हें जवाब मिल गया होता तो आया होता गया होता खाया होता पिया होता इस तरह की सेंस जो होती है वो परफेक्ट टेंस की होती है जैसे हम बोलते हैं प्रेजेंट प्रोडक्ट में आया है गया है खाया है पिया है तो बस वो है की जगह जो होता है आ रहा है क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं ठीक है रूल क्या है हमारा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क एंड देन ऑब्जेक्ट और सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क एंड देन ऑब्जेक्ट एग्जांपल लेते हैं अगर तुमने सोचा होता तो तुम्हें जवाब मिल गया होता इफ यू हैड थॉट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क If you had thought, comma, you would have got the answer. तो इसमें हम क्या कॉम्बिनेशन यूज करें हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड है प्लस थर्ड फॉर्म ये ध्यान रखना है ये परफेक्ट की सेंस है ये बहुत पुराना कास्ट है ठीक है अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता If you had told me, बता दिया होता मैं ऐसा नहीं होना था आई वुड नॉट हैव लेट इट हैपन होने देना लेट का यूज हुआ यहाँ पर आई वुड नॉट हैव लेट इट हैपन अगर उसने उसे वही छोड़ दिया होता तो अच्छा हुआ होता इफ वी हैड लेफ्ट हिम देयर इट वुड हैव बीन बेटर अच्छा हुआ होता वुड हैव बीन बेटर होने के लिए बी वर्ड का यूज हुआ है और उसकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है अगर उसने उसे सच बता दिया होता तो ये सब नहीं हुआ होता इफ ही हैड स्पोकन द ट्रूथ टू हिम उसने उसे भी आया हुआ सेंटेंस में इफ ही हैड स्पोकन द ट्रूथ टू हिम इट वुड नॉट है तो ऐसा या ये सब नहीं हुआ होता ठीक है अब जो पार्ट वन था कंडीशनल और जो पार्ट टू कंडीशनल है इन दोनों में एक डिफरेंस देखने आप कि पार्ट वन में जो हमारे सेंटेंस है वो ता और ता पे खत्म होते हैं यानी कि होता और होता पे और जो पार्ट वन पार्ट टू में जो आप सीख रहे हैं इसमें हो गया होता ये ध्यान रखना हमेशा हो गया होता ऐसा हो गया होता वैसा हो गया होता इसमें हम यूज करते हैं पार्ट वन में ता और ता वाले में आप पार्ट वन की वीडियो जरूर देख ले अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें आप यूज करते हैं एक सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में वर्ड या सेकंड पार्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड और दूसरे पार्ट में यूज करते हैं वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड और जो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसमें हम यूज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड फर्स्ट पार्ट में और जो दूसरा पार्ट होता है हमारा उसमें हम यूज करते हैं वुड है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड तो अगर आप कंडीशनल सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो दोनों पार्ट को जरूर अच्छे से देखें तभी आपको कंडीशनल सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आएंगे अभी हम इसका एक और पार्ट बना रहे हैं ऑलरेडी बन चुका है वो भी आप जरूर देखें कंडीशनल पार्ट थ्री मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय तो दोस्तों सब्सक्राइब करें शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय